அடுத்த எக்ஸ்மெண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெண்ட் பத்தி நம்ம யூனிட் ஒன்ல படிச்சிருப்போம் சம் ஆஃப் கிளாக் வைஸ் மெண்ட் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சீசா படிச்சிருப்போம் இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு அயன் பீஸ் ஒன்று தந்திருப்பாங்க இந்த அயன் பீஸோட வெயிட் தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம் எதை யூஸ் பண்ணி பிரின்சிபல் ஆஃப் மெண்ட் யூஸ் பண்ணி அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் தியரியில தட் இஸ் டபிள்யூ ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ டி டூ இப்போ டபிள்யூ ஒன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன் பீஸோட வெயிட்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டபிள்யூ டூ டி டூ இங்க இருக்கிற இன்டூல இருக்கிற டி ஒன் இந்த கொஸ்டின் டிவைட் ஆயிடும் ஸோ டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ டி டூ டிவைட் பை டி ஒன் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் த அன்னோன் வெயிட் சரிங்களா இப்போ நோன் வெயிட் வச்சு தான் வந்து அன்னோன் வெயிட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுதான் ஹோல் செட்டப் இது வந்து நோன் வெயிட் இது வந்து அன்னோன் வெயிட் இப்போ நோன் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாட்டட் வெயிட்ஸ் தான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்லாட்டட் வெயிட்டும் பிப்டி கிராம்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த நைஃப் எஜ்ல இருந்து நோன் வெயிட்டோட டிஸ்டன்ஸ் பிக்ஸ்டா வைக்க போறோம் அதுதான் வந்து டி டூ இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியா வைக்க போறோம் இது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்லாட்டட் வெயிட் டி டூ இந்த நைஃப் எஜ்ல இருந்து நோன் வெயிட் வந்து எல்லா ரீடிங்குமே டுவெண்ட்டின்னு பிக்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த வெயிட் இருக்கும் இல்லையா இதை மாத்தி தான் வந்து இந்த வெயிட்டோட வெயிட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த அயன் பீஸோட வெயிட் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் ஒன் ஃபிஃப்டி அடுத்தது டூ ஹண்ட்ரட் போட போறோம் அதுக்கு அடுத்தது டூ ஃபிஃப்டி போட போறோம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் எடுக்க போறோம் அதுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ பேலன்சிங் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் போய் முட்டுது இல்லையா இப்படி இல்லாம கரெக்டா பேலன்சிங் லென்த் சோ இப்போ பேலன்சிங் கண்டிஷன்ல இருக்கு ரெண்டு பக்கமே முட்டல அப்போ இப்போ எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க இங்க ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷன்ல இருக்கா ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷன்ல இருக்கு சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ இங்க வந்து என்ன எழுதணும் அப்படின்னா டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ அடுத்த ரீடிங் பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த வெயிட் கூட இந்த ஒன் பிப்டி கூட டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷன்ல மாறிடும் மறுபடியும் நம்ம என்ன கொண்டு வரணும் ஈக்குவலி ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரணும் So that அந்த டிஸ்டன்ஸ மாத்திரம் ஏன்னா இது பிக்ஸ்டு தான் டுவெண்ட்டில தான் இருக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி டு டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ மாத்திரம் ஈக்குவலி பிரியம் போஷனுக்காக இப்போ ஈக்குவலி பிரியம் போஷன்ல வந்துருச்சு இப்போ எவ்வளவு சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்துக்கலாம் இங்க வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்படிதான் வந்து அடுத்த ரீடிங்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த ரீடிங் வந்து இப்ப டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கா இப்ப டூ பிப்டி போட்டு பேலன்சிங் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷன் இப்போ ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா அந்த பக்கம் முட்டல இந்த பக்கம் முட்டல பாத்துக்கோங்க இந்த நைஃப் சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட்ல இருந்து நைஃப் எஜ்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ அந்த தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூவை இங்க போடணும் அடுத்தது கால்குலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் 
substitute பண்ணிக்கோங்க அப்படியே 150 into D2 வந்து 20 divided by D1 வந்து 19.5 calculator எடுத்து first 150 into 20 3000 வருது divided by 19.5 அதை வந்து இங்க எடுத்து எடுத்துக்கோங்க அந்த இந்த iron piece ஓட weight வந்து இப்போம் நம்மலுக்கு எவ்வளோ கடிச்சிருக்கு 153.84 இதே மாறி second reading இங்கு calculation போடுமோ W1 equal to W2 D2 divided by D1 இந்த second readingல பத்திங்க நாம் W2 வந்து 200 grams into D2 வந்து 26.5 distance D2 road distance 20 சோ எல்லாத்தி வெச்சு போடமோது 153.84 இதே மாறி third readingக்கு கண்ப்புடிக்கினும். மோராரலஸ் இந்த மூன readingக்குமே வந்து constant values தான் நம்லுக்கு வரும். W2 ஓட value 250 D2 ஓட value as usual 20 then D1 ஓட value 33.2 அது substitute பொண்ணம் அப்படினா 150.84 இந்த மூனு நம்பர்க்குமே average கண்ணுப்படிக்கினோம். average கண்ணுப்படிக்கிறுக்கு என்ன பண்ணனோம்? மூனு reading add பண்ணி மூனால் divide பண்ணனோம். so that அந்த iron piece ஓட weight நம்ம கண்ணுப்படிச்சிரலாம். இருக்கதலே ரும்ப simplest experiment பா 151.797 into 10 power minus 3 kilogram weight இதுதான் வந்து நம்மிலுக்கு குடுத்திருக்கு கூடிய iron piece ஓட இந்த iron piece ஓட weight இந்த மதிருதான் வந்து இங்கியும் fill பண்ணாம் ஓக்கேங்களா அடுத்து பாத்தீங்க நாம் calculation நான் சொன்ன calculation இந்த side போட்டுக்கோங்க இந்த formula substitute பணிக்கோங்க result வந்து the weight of the given solid solid substance using principle of moment வந்து நம்மிலுக்கு என்ன வந்திருக்கோ 151.797 into 10 power minus 3 kilogram weight அடுத்து பத்திங்க இந்த expenseலந்து உங்களுக்க என்ன தெரிந்திருக்கும் அப்படின்னா basic points என்ன 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 எங்கெல்லாம் வந்து turning effect இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து moment என்ன நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அது recall பண்டர மந்திருதான் இந்த questions இருக்கும் state the principle of moment ஏற்கனவே நான் சொல்லிருக்க மரி sum of clockwise moment equal to the sum of anti-clockwise moment the principle of moment principle that is moment கண்ண formula உங்களுக்க என்ன தெரியும் அந்த பார்மலாதை இங்கு கேட்டிருக்காங்க the unit of moment of forces that is moment of force கோனா unit வந்து newton meter CISA is an example for இப்பதான் நான் சொல்லிருக்கேன் principle of moment என்னால் doubt இருந்தது நான் இந்த வீடோ திரும்ம திரும்ம கேலுங்க அப்பா கேட்டுடு எதால் doubt இருந்தது நான் clarify பண்ணிக்கோங்க classல staffs கிட்ட thank you